MG 小太郎とエール正野笑う角にはグリーンズ今日もよろしくお願いしますありがとうございますどんなお話でいきましょうか今日はですねはいはいあのーはい、今日はですねはいあのー、ありますよ<笑><笑>よかったまずあるかとかね<笑>ありますあります<笑>ありがとうございます今日は今ですね、はい、僕あの幕末の物語を本に書いてて、うん、まあ2020年ようやく出せそうなんですけど、うんうん、あありがたいです、ね、その幕末のまあ僕は坂本龍馬が特に大好きなので,、うんそうですよね、あとは吉田松陰とかね、はいはい、高杉晋作とか、うん、僕の好きな侍たちを5人描いたですね幕末の物語が出るんですよ、はいはいはいはい、で、うん、そのそれをいち早くですね、うん、ちょっとあのーはいはいイベントもね、うんうん、2月11日に大阪で。そうですよね。ジュアマントさんも。そう、あの、第2部で、うん、あのジュアマントさんの舞をみんなで見に行くっていう、のにあの第2それが第2部なんですが。で、第1部ではじゃあ。はい、第1部では僕のソロトークライブでですね、あなるほどあの、うん、幕末をテーマに。まあ、その僕はその過去、歴史をみんなに教えたいわけじゃなくて、はいはい、その、うん、未来をどう作っていくか。っていうのがすうす一番興味があってそれを過去を題材に未来の作り方を伝える本を今作ってるんですね,ねで2020年っていうのは東京オリンピックも来るし、うん、あと2025年っていうのは大阪万博ある,るんですね、うん、でその2020年とかから2025年っていうのが、うんうんうん、まあ一つもう本当に幕末期を象徴する、はいはいうん、あの5年だと思ってて、ね、で龍馬が脱藩してから、うん、龍馬って坂本龍馬って今すごい有名だけど、うん、脱藩する前ってあんまり活躍してなくて、ね、脱藩してから33歳で、うん、脱藩したのが28歳で、うん、33歳で暗殺されちゃうんだけど、うんはい、その5年間で日本変えたんです,すごいですね。5年で,そ,んなでその5年間が、うん、激動の5年間が俺は,俺は2020年から2025年だと思ってる、ね、日本自体がもうアップデートされていく、はいはい、でそのイベントをやるんでね翡翠小太郎ブログで、うん、あのイベントで検索していただくと出てくるんで、はいはいはい、あの2月11日,、ね、11日大阪ですかね5万人入るす、ね、5万人どうどうよく借りれましたね<笑>こんな短期間で<笑>逆にやってたのかそういう5万人のつもりでやりますそういう気持ちでね<笑>なるほど大事ですね心の気は大事ですね<笑>ありがとうございます。5万人のつもりで数十人を前に喋る、はい。いいじゃないですか、全然。心だけは気持ちは大きくね。<笑>誰かに5万人届く。でも、本当に届くかもしれないですからね、それがね。<笑>なるほど。それは2月11日。2月11日。いいですね。で、幕末のね、はいはい、あの、はいうん、あの、話も本当にもう僕は泣きながら書いたんだけど。ああ、ね、言ってましたね。本当にかっこいい物語がたくさんあって、はいうん、あの、かっこいい人を知ることしか、人生変える方法ってないんですよ。なるほど。どんなに、うん、例えば子供たちって見るとわかるんだけど、はいはいうん、どんなに早く宿題やりなさいとか、うん、早く起きなさいとかって言っても、はい、基本やらないんですよ。まあそうですね。うん、でも、かっこいい人見る。そういう人になりたいって思うんですよ、うん、自分自主的にそういう人になりたいって思うしか人って変わらないんですよ、うん、そうですよね確かにね自分から内側からねそうないと確かにだから、うん、その人生変える方法ってかっこいい人を何人見たかなんですよ、うん、なるほどね、うん、影響いい影響を受けた、うん、なるほどで幕末なんかはかっこいいものが勢ぞろいしてるんですよ、うん、スターがもう,、うん、もういくらでも確かにすごいですもんね勢ぞろいしてるなるほどねで、はい、その例えば黒船が来た時に、うん、あの当時日本の大型船の19倍近くのね、うん、で蒸気機関でマシンで日本の船は風で走るんですよ、はいはい、当時、はいはい、向こうは蒸気機関なんで、うん、そのまるでお城が走ってたように見えたそうなんですよ,、まあ、そ,ですよねそれぐらい技術力が差が全然違う、はいはい、全然違います、ね、中に、うん、でしかも植民地アジアはタイを除いて全部植民地になってるんですよ、うん、でお隣の大国中国当時清という国ですけど、うん、でかい国もうイギリスにボコボコにされて植民地にされてるんですよ、うんまあ、本当に大国ですもんね中国も地元の人が安心してヌードル食べれないぐらいボコボコにヌードル麺ね<笑>まあ中国といっては麺みたいなことですね<笑>なるほどあそんな危険な<笑>そこもうやられちゃったんで猫すぎもうもう精神性を破壊されちゃうして、ね、ヌードル食べ日本では米食べれないみたいなことですね安心ヌードルの言い方ねヌードルって急になんかあのイメージがヌードル食べれないカップヌードルのイメージになっちゃいますけどねイギリス強かったからまあそれぐらいのね、うん、なるほどもう、うん、あの奴隷のようにね使われて、うん、でもうアジ
アが全部太陽を除いてなっていく中に日本にもいよいよ黒船がやってきたんですよ、うん、で直後にロシアからの船も来てるんですよあそうだったんですかもう、えー、ロシアからもねもう追い込まれました,、うん、た追い込まれた中に、うん、でも日本は最終的に植民地になってなくて、うん、確かにでそのね黒船をね、うん坂本龍馬は品川の警備でねたまたま江戸のに剣術できててね、えー、品川の警備してるなるほど、うん、たまたま本当にいたんですねそれもまたすごいですねで龍馬はその黒船を見て、うん、欲しいと思ったすごいそう思えるのがすごいですね<笑>みんな恐れてる中欲しい欲しい興味が湧いちゃったんですね、うん、で本当に手に入れるいやねすごいですよね、うん、あのーうん、えっ、ー、とね29ぐらいかな、うんの年にうん19の時の欲しいと思って19の約9年で手に入れた19歳の時にその当時品川にいたんです品川に両の黒船見てそういうことだったんですね黒船品川の東京の品川で黒船見て、はい、欲しい欲しいや欲しいやそんなに欲しいになっちゃった当時の言い方なのかな<笑> 9年後に手に入れたいやすごいですね、うん、でもすごいです手に入れて一人のロいわゆる武士がですよねそうそうそうすごいですねで、うん、あのーうんで龍馬はその黒船が海が大好きで黒船で世界中をお龍さん彼女と旅したいっていうのは夢だったロマンチックですね、うん、<笑>いいですねなんか,だか幕末のさ、はいはいはい、彼女と船、はい、であの奥さんのね、うん、になるお龍さんっていうのは後に奥さんになるんだけど、うん、奥さんの夢はちゃんと文献に残ってて、はいはい、龍馬と一緒にね黒船で世界旅したかったって、うん奥さん夢で書いてるのそうだったんですか、うん、でなんでそんな女性がさ黒船で世界旅したいかって言ってたら龍馬が言って行きたいねってそっかそっか行きたいよねあもうラブラブで、うん、ラブラブで,ですよねもうドトールで<笑>ドトール今で言ったら<笑>今,今で言うとね今で言うといいイメージで<笑>今で言うとドトールでところで夢書いてるってるでカフェでね<笑>チューしながらか。チューしながらか。チューしながらかかんないけど。黒船行って、はい、欲しいと思って彼女と一緒に旅したいってさ。いや、いい。で、本当に手に入れてるから。いいですね。それすごいですね。デート行く前に、ああ、その切ないね。うん、切ない恋です、ね。黒船デートの前に、本当にちょうどあの、直線に。直線っていうわけじゃないんだけど、はい、黒船約束のない、ね。で、翌年に明治維新になってるから。ああ、あのー、そうか。翌年に明治になってるから暗殺されて、うんうん、あと2年生きてたらいけてた、ね、そうか,そうか1年、うん、そうか時代を変えたキーマンでしたもんね、うん、でもさその、うん、で片やね吉田松陰さん、うんうんちょっと俺乗ってくるわって言った<笑>割と気楽にね<笑>俺ちょっと彼らに乗せてもらってアメリカ見てくるわって,<笑>ってだいぶ国宝を犯してくれて<笑>それさ、はい、国その当時外国行ったらもう首切られますから、はい、処刑されますから、はいはい、鎖国してるから、はいはい、そんな中、うんあ,のねはいはい、かあ,あんな技術を持ってる国を学んでこないと、うん、この日本帰れないから、うん、命がけで乗り込んでくるって言って、ねうん、乗り込んでったすごいですね命をかけてもう弟子のね、うん、金子君っていうね、うん、染め物屋さんの息子24歳とね松陰、うんはいはい、当時25歳あ命がけでね,ね夜中の2時45分に乗り込んでたそんな具体的な時間だったんですね、うん俺好きすぎて、時間まで調べた、はい。何時に乗り込んだ、ね、何時ぐらいなんだろうと思った。虫蜜の木ぐらいな感じね。何時ぐらいなんだろうと思って調べたら、あるんだあの正確な分まで出てきて。あ、マジっすかアメリカのね、あ,あ,のそうかあの、ペリーの,公開,のあの公開日記に残ってる。あ、そっかそっか。向こうの方の。うん、あそっかそっか。すごいですね、うん。なんか、2時45分。はい。来たと。アイアムショーインって聞こえた。ちゃんと、英語だったんですね。<笑><笑>ちゃんと日記に。アイアムショーイン自,自己紹介からね、まず。確かに。僕をアメリカに連れてって。そこは言えなかったんですね。<笑>そこはまあ難しくない。<笑>アイアムショーインが限界する最初は。プレイズテイクミーいや、もうそこ言えたんだ。<笑>言えたんだ、そこまで。どこに行ったっちゃうけどね。<笑>あ、でもそう、そういう思いがね。<笑>あったわけですね。そう、英検4級のね。<笑>頑張れ。してなるほど。4級当時。そう。当時4級はすごいと思って、ね。で、乗り込んでってね、はい、ペリーのね、公開日記に書いてあるのは、うん、その、はいはい命がけでもう彼らひょっとして殺されるかもしれないですよね。しかも見つかったら日本の幕府にも殺されますから、うんすね、アメリカにも,にも即そんな船乗り込んでって殺される可能性もあるあで日本的には見つかったら首切られて処刑っていう中にう、ね、もうその決死の覚悟で日本を変えるために乗り込んでいくって言って、ねうん、乗り込んでってなるほど、うん、本当にまさに決死ですね。決死ななんんですよすごいです、ね、でこんなアメリカの,、うん、あの公開日記にね、うん、こんなに命がけで乗り込んでくる2人の若者がいる国の未来は明るいって書かれた、うん
なんかそういうふうに見てくれるのなんかす,す敵ですねなんかそのペリーが。うんあそうだったんですよ、ね、そう命がけで、うん、その未来の日本をね、うん、未来の日本に惚れ込んだ人たちがね、うん、すごいかっこいい人たち、ね、生きたですねで侍ってそもそも「サブラウ」っていう言葉が語源で、うんはいはいうん、大切なものを守るっていう意味だから、ねうん、なるほどだ大切にしたいものを守って、うんうん人たちの歴史はね、うん、もうめっちゃかっこよくてもう書きながらね、うん、もうかっこよすぎるね、うん、3分に1回かっこいい場面が出てくるそれやばいですね、えー、止まらないですねかっこいいが止まらないですね俺が知ってるかっこいい場面を全部つなげた方が、はいまあ、総集編じゃない、うん、かっこいいだらけのもうかっこいいってこういうことだってなんかスイッチが入りそうですね、うん、その生きるっていうことに日本人のなんかねスイッチが入りそうですねなんか日本人としてのそうなんですねそれをねそうなんですねかっこいい話をね2月11日ぜひね聞きに来てほしいそれを聞けるわけですね、はい、ある意味本が出る前の、はい、出版前,前の、ね、あれ別に貴重ですねそれはそう、ね、出版後はよくあるけど、はい、あ楽しいですねまだ出版日も決まってないあわかるかでも,じゃあでもそれはそれでね、はい、楽しみ聞,聞きたいですねぜひねこれから時代に必要なお、はい、話ですねそれは、はい、2月11日大阪で大阪でね、えー、じゃあショーイベントまあイベント立ち上がってるんでしたっけはいあのー、あ告知にもあるんで、ね、あじゃあこのリンクにも載せておきますの、はい、リンクもありがとうございますで、まあ、最後ね、うん、黒船、うん、であの四国の殿様なんかは<笑>黒船って俺らも作,り作れんじゃねって割と軽に殿様もいたわけ<笑>すごいですね日本人って、うんで,そので、うん、大抜擢されたのが、はいはい、提灯屋さんの和夫さんだったの和夫さんだったの名前まで、うん、提灯屋さんが黒船作りに大抜擢されたいやそれまたすごいですよねなんでかっていうと提灯とさ<笑>提灯作りが上手なのとさ<笑>黒,黒船作りってさ<笑>、はい、全く関係ない全く関係ないせめてね船大工とかったら別ですけど<笑>なんで提灯屋さんが抜擢されたかって言ったら、はい、提灯作りが上手だった、はい、<笑>そ,れでそんだけすごかったですね<笑>提灯のそうかありふれいっぱい器用だからはいはい、うんいけんじゃねえじゃん。見込みすごいですね。で、殿様に呼ばれて、はい、まあ、名字さえないぐらいの身分の低い人だから、殿様には直接会えなくて、あまあ、当時で言うと課長代理ぐらいの人で。具体的ですね。<笑>割と若い子の。<笑>なるほど。中間職。奉行所の課長代理みたいな人が出てきて、はいはいうん、その、はいはい、ちょっと作ってもらえないっていう。あ、まあ、まあ、だいわゆる作れってことですよね。うん、たま、脳は言えないわけですもんね。うんはい、でいや黒船って僕そもそも見たことないんですけど<笑>まずはないんだね<笑>確かに<笑>黒船そもそも僕は見たことないんですけど<笑>そうですよ、ね、どうやって作ればいいんでしょうか、ね、いや今長崎にちょうど黒船来てるから、はいはい、あの見に行ったらいいじゃんいやまあそこら辺結構投げやりですね課長代理意外と辛いから<笑>、うん、あそうだ若い<笑>その様はそ,ろ、はいはい、そこそこ貫禄そうですね確かに課長代理代理がってまだ30代前後ですよね多分ね、うん、もしかしたら29歳ぐらい29歳あじゃあ結構若手のね躍進した<笑>ちょっとまだちょっとイケイケな感じですねあの見に見に行ってくればいいじゃん。いいゃんもうなんかちょっとポイとした感じで。<笑>行ってくればいいさ。いやそれ沖縄じゃったの四国の人から。<笑>お四国だったのに。それ沖縄かどうかも正解がわかんないけど、<笑>何回も言うけど、方言が合ってるかどうかわかんないけどね。<笑>はい。沖縄から。長崎行ってくればいいさ。沖縄からになんかあとなんか転職してきたのなんかわかんないけど。<笑>まあ沖縄で見に行って。ここの話長いですね。作っちゃう。作っちゃう。すごいですね。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>いや、承知にすごいね。作っちゃったんだけど。<笑>あの、ね、急に走ったね、急に。<笑>作ったの。で、作ったの。あ、そうそう。いざね、はい、走ったの。あ、走った。で、走って。長崎に。トゥトゥトゥトゥトゥ。走り、走り、最後いろいろね。ちょっと走って。走ったんだけど、最後ちょっと止まった。あ、なるほど、あの、ちょっと、それしょうがないよ、ね。まあ、まあ、まあ、まあ、ずっと走りきれない。そうそう。そうそう。疲れるよ、それは。いくらね、すごくてもね。そこじゃないですよ、ポイントは。<笑>でもさ、そう、黒船が来た時に、その、欲しいって言ってさ、本当に欲しい、手に入れる人もいるし、作れるっしょっていう人もいるし、で、乗り込むっていう人もいるし、そこはもう日本は全く、世界と違うしかね。ビビってないですよね、うんまあ、ビビその怖いと思った人はいるんでしょうけどもそ,うそ,うそ,うそ,うその中でもやっぱり全然感覚が違うっていうねその植民地にするために、うん、まずあのあーヨーロッパの列強諸国って、はいはい、黒船見学会っていうのを先にあるのあ,あえて行った時にあの黒船にしょその,、はいはい、そのね幕府のお偉いさんたちを招待して、うん、なるほどこんなに、うん、わ我が国は、はいはい、オタクと違ってやばい技術持ってますよっていうなるほどねもう、うんすぐ降参。まあ言ったら戦う、戦う前にもう、そうそうそう。降参させる。例えばその UFO にね、連れ去って、すごいですよ。もうこんな国、こんなね、僕ら宇宙人と戦ったら、うん
、うんうん、3時間も持ちませんよみたいな<笑>いやそんな感覚なんでしょうでもで黒船もそうすんのまあなるほどねで招待して、うん、うわこれせで繊維喪失したところにどんどん植民地にしていくのねなるほどねあもう勝てないっていう心落ちう心をノックアウトしてから、うん、あ勝てないなるほどねでもね日本のお役人さんたちを黒船見学会やった時に、うん、めっちゃメモし始めたんだって、うんね、こいつは作る気だいや確かにマジだって<笑>、うん、ガチで作る気だって質問がすごかったらしい<笑>なんか講座みたいなんです,<笑>すごい積極的に講座受けに行ってた人みたいな<笑>すごいですね黒爪セミナーセミナーですよねいう体験セミナーワンデーセミナーみたいなワンデーセミナーあそういう質問<笑>でこいつは作る気だって<笑>なる本気だって日本はちょっと違うぞってなるなるほど違いますね、うん、だから彼らも、うん、そう簡単に攻め簡単にこいつら違うっていうのがそう簡単に攻められなかった、ね、なるほどね、うん、ちょっと今のやり方通用しないかもっていう、うん、質問がすごい<笑>確かに作る気の<笑>作るやつよね<笑>そのね、うん、日本のね精神ね、えー、面白いです何度もやっぱり取り入れるっていうかねその日本の精神今、うん、ほぼ忘れてるから日本人が、うんなるほどね、日本人のかっこよさが日本人ほぼ忘れちゃってるからそ,のそれをね2020年僕はその本をきっかけに日本人のかっこよさをそのまあ日本人のかっこよさっていうかねもうあなたのかっこよさを取り戻していきたい一人一人の中に侍の心があるわけですねありがとうございますというわけでねちょっと今日は幕末の熱く語りましたありがとうございます MC 小太郎とエールマサの笑う角にはグリーンズありがとうございました